ஆசிரியர் அட்டுப்படை பார்வையாளருக்கு வணக்கம் டுவெல்த்து தமிழ் பிடிஏ மாதவி வினாத்தா இரண்டு பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் வினா பொருத்தி விடை தேர்க தமிழ் அழகியல் நிலவுப்பு கிடை உய்யும் வழி இதற்குரிய விடை நான்கு ரெண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று இரண்டாவது வினா மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அழகு வந்து குடும்பம் மூன்றாவது வினா பழந்தமிழர் ஓர் ஆண்டை டேஸ் பருவங்களாக வகைப்படுத்தினர் அப்படின்னா ஆறு கவிஞர் சுரதா நடத்திய கவிதை இதழ் வந்து காவியம் ஐந்தாவது வினா நெடுநல் வாடை டேஸ் அடிகளை கொண்டது நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகளை கொண்டது ஆறாவது வினா குழி மாற்று எந்த துறையோடு தொடர்புடைய சொல்ல கணிதம் ஏழாவது வினா மதராசப்பட்டினம் என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடசென்னை பகுதிகள் எட்டாவது வினா பிழையான தொடரை கண்டறிய மூன்றாவது விடை காலை காலையில் பூத்த மல்லிகை மனம் வீசியது ஒன்பதாவது வினா பொருந்தாத சொல்லை அறிய மூன்றாவது விடை இயக்குனர் பத்தாவது வினா வெண்பாக்குரிய ஓசை வந்து செப்பலோசை பதினொன்று படிமம் என்பதன் பொருள் காட்சி பனிரெண்டாவது வினா மறை மறைத்து சொல்லவும் மிகுத்து சொல்லவும் அழுத்தி சொல்லவும் பயன்படும் இலக்கிய உத்தி வந்து குறியீடு பதிமூணாவது வினா உயிரெழுத்துகள் எத்தனை ஏற்படும் இரண்டு பதினாலு வினா முதல் கல் எனும் சிறுகதையின் ஆசிரியர் வந்து உத்தம சோழன் நம்ம பிடிய தமிழில் புத்த வினா தவிர்த்து அகவைய வினா மட்டும் விடை சொல்ல போகிறோம் அதில் பகுதி ரெண்டில் பிரி ஒன்று இப்போ செய்யுள் பகுதி பார்க்க போகிறோம் அதில் பாஞ்சாவது வினா எத்த செய்யலும் சோறு தட் சோறு தட்டாது கிட்டம் யாருக்கு இது வந்து புத்த வினா தான் அடுத்து இது எத்தனா எத்தனாவது இயல் அப்படின்னா நான்காவது இயல் பதினாறாவது வினா புதுக்கதை என்றால் என்ன இது நாலாவது இயலில் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது எண்பத்தி ஆறாம் பக்கம் நுழையும் நுழையும்ங்கிற பகுதியில் அந்த அதுக்குரிய விடை இருக்கு அதே மாதிரி புதுக்கவிதை வந்து ல பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகத்திலையும் புதுக்கவிதைக்குரிய விளக்கு இருக்கு அதை அதை எது வேணாலும் எழுதலாம் அடுத்து பதினேழாவது வினா சிலப்பதிகாரத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பதாம் பக்கம் நூல் வெளியில் இருக்கு அதில் சிலப்பதியாக சொல்லு சொல்லுகின்ற வேறு பெயர்களை தொகுத்து எழுதுனா போதும் இது எந்த இயல் அப்படின்னா ஆறாவது இயல் அடுத்து பதினெட்டாவது வினா உப்பளம் என்றால் என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது இயல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினேழாம் பக்கம் தெரிந்து கொள்வோம் அங்கே பகுதி இருக்கிற செய்தியை மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்து பகுதி ரெண்டில் பிரிவு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உடைநடை பகுதி பத்தொன்பதாவது வினா அக்காலத்து கல்வி முறையில் மரண பயிற்சிக்கு உதவிய நூல்கள் எவை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தக வினா தான் அடுத்து இருபதாவது வினா வித்தியாரம்பம் என்பது யாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது எல்ல எண்பத்தி ரெண்டாம் பக்கம் அந்த ப பத்திரிக்கை விடைய எழுதுனா போதும் அடுத்து இருபத்தி ஒன்றாவது வினா வினா இது எந்த யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது இயல் தான் சென்னையின் நீர்நிலையும் வடிகால்களையும் குறித்து எழுதுக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஏழாம் பக்கம் தெரியுமா அந்த பகுதியில் இருக்கிற செய்தி மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்து பகுதி ரெண்டில் பிரிவு மூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கொடுத்து ஏழு எழுதணும் அதில் இருபத்தி நாலாவது வினா பாருங்க வெண்பாவின் இலக்கணம் கூறுக இது வந்து நாலாவது இயலில் தொண்ணூற்றி ஏழாம் பக்கம் இருக்கும் அப்போ நாலு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும் அதனுடைய வகைகள் எழுத தேவையில்லை அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது வினா செ செவி அறிவுறு துறையை விளக்குக இது ஏழாவது இயல் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் இருக்கு அது அந்த துறை விளக்கத்தை மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்து பகுதி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா செய்யில் பகுதிக்குரிய போர்மாக்கு வினாக்கள் அதில் வந்து பாரு முப்பத்தி ஒன்று பங்குனி உத்தர திருவிழா பற்றி திணியான சமத குறுவனை அவை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தக வினா தான் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு அறிவின் மேன்மை பற்றி திருவள்ளுவர் குறுவனை வந்து பார்த்தா ஆறாவது இயல் தான் இதுவும் புத்தக வினா தான் அடுத்து முப்பத்தி மூணு கடையில் வல்லர்களையும் அவர் செய்த செயல்களையும் அட்டவணைப்படுத்துக இதுவும் வந்து புத்தக வினா தான் அடுத்து முப்பத்தி நாலாவது வினா என் வகை மெய்ப்பாடுகள் எவை மெய்ப்பாட்டில் முறைப்படி விளங்கும் நூல் எது அப்போ என் வகை மெய்ப்பாடை வந்து மெய்ப்பாடுகள் எவை மட்டும்தான் புத்தக வினா இருக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்னுடைய மெய்ப்பாடு எழுதிட்டு அந்த மெய்ப்பாட்டில் முறைப்படி விளங்கும் நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் அதை எழுதணும் இரண்டு பிரிவா பிரிச்ச என்னுடைய மெய்ப்பாடுகள் அந்த மெய்ப்பாட்டி விளங்கும் நூல் எதுன்னு ரெண்டு ரெண்டு உத்தலை கொடுத்து எழுதணும் 
அடுத்து இப்போ பகுதி மூணில் பிரிவு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உரைநடை பகுதி பார்க்குறோம் அதில் முப்பத்தஞ்சாவது வினா சங்க படங்களில் ஒளி கோலம் விளக்கியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஒன்றில் இருக்கு அது புத்தக வினா தான் முப்பத்தி ஆறாவது வினா பின்னணி இசை படத்தின் காட்சி அமைக்கு எவ்வாறு உயிரூட்டு தருகிறது சான்று தருக அப்படிங்கிறாங்க இதுவும் வந்து புத்தக வினா தான் இயல் ஆறு அடுத்து இந்தோ சராசனி கட்டடக்கலை குறித்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்பதாம் பக்கம் தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு ஒரு பெட்டி செய்தி இருக்கும் அது இருக்கிற செய்தி எழுதுனா போதும் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது வினா அறிவின் நகரம் சென்னை என்பதற்கான சான்றுகள் நான்கு தருக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டாம் பக்கம் ஒரு பத்தியாக இருக்கும் அறிவின் நகரம் அந்த பத்தி முழுவதும் எழுதும் அடுத்து பகுதி மூணில் பிரிவு மூணு அதில் வந்து அஞ்சு கொடுத்து மூணு எழுதணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பதாவது வினா வந்து தொழில் ஓமை அணியை எடுத்துக்காட்டு விளக்குக அல்லது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணியை எடுத்து எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு இந்த ரெண்டு அணியுமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆறாவது இயல் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டாவது இயலி மூணாவது இயலையும் திருக்குறள் பகுதி எங்கே இருக்கோ அங்கிருந்து அணிகள் வரும் மொத்தம் வந்து இப்போ பத்து அணிகள் இருக்குது அந்த பத்து அணிகளும் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அடுத்து நாற்பதாவது இலக்கிய நேயம் பாராட்டுக ஏற்புடைய நேயங்களை மூன்று நீ சுற்றி எழுதுக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடலில் நம்ம மைய கருத்தை எழுதிட்டு அதை மூன்று நயங்கள் மோனை எதிக இயற்பு எழுதிட்டு கூடுதலாக எழுதலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடலில் அணி என்ன அணி பயின்று இருந்தால் அப்படின்னா இயல்பு நவிச்சி அணி பயின்று வந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த பாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடலை வந்து என்ன சந்தம் அப்படின்னா நாட்டுப்புற சிந்து அடுத்து இந்த பாடலில் என்ன சுவை பயின்று உள்ளது அப்படின்னா பெருமது சுவை பயின்று வந்திருக்கு அதே மாதிரி நாற்பத்தி ஒன்றாவது வினா வந்து கவிதை எழுதுதல் அந்த கடல் மலை இயற்கையை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வினா எழுதுனா நமக்கு முழு மதிப்பெண் க பெறுதல் என்பது கடினம் நம்ம அந்த வினாவை தவிர்த்து வேறு வினாக்கள் எழுதலாம் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினா தமிழாக்கம் தருக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஒன்றில் இருக்கு அதே மாதிரி செபி மாற்று திறனாளிக்கு மாணவர் மா மாற்று வினா கொடுத்துருக்காங்க அதை அது வந்து மா அதை எழுதணும் அவசியம் இல்லை மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமே எழுதுனா போதும் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் நாற்பத்தி மூணாவது வினா சிறு துரும்பும் பல் பல் குத்து உதவும் அதே முயற்சி திருவினையாக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை நீங்கள் பழமொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா நாலாவது யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மூணாம் பக்கம் ஆறு இருக்குது இப்போ ஆறு மட்டும்தான் கேட்பானா அப்படிலாம் இல்லை போது வாழ்க்கை நீ பழமொழி எந்த பழமொழி வேணால் கொடுப்பான் அதை த மாதிரி வாழ்க்கை நீங்களோடு பொறுத்தி எழுதணும் அதுக்கு என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னா பழமொழி பழமொழி விளக்கம் வாழ்க்கை நிகழ்வு பழமொழி அறியும் கருத்து அல்லது நீ நீதினு எழுதுனா போதும் அப்போ நாலு தலைப்பு கொடுத்து எழுதணும் இதுக்கு அதே மாதிரி பகுதி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வினாக்கள் விடை அளிக்கணும் அதில் வந்து பாருங்க ஃபஸ்ட்டு செய்யுள் அடுத்து உரைநடை அப்புறம் துணைப்படம் அதில் நாற்பத்தி நாலாவது வினா பாருங்க செய்யின் செய்யின்றி அறிதல் அறிதல் அறம் என்பதை வாயுரை வாழ்த்தின் துணை கொண்டு நிறுவுக அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது இயல் தான் அதே மாதிரி அல்லதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெடுதல் வாடை நக்கீரர் காட்டும் மழைக்கால வர்ணனை விளக்குக இது ரெண்டாவது இயல் தான் இது புத்தக வினா தான் அடுத்து உரைநடை வினாக்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சாவது வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் மேலாண்மை குறித்து நீ பரிந்துரைத்து எழுதுக இதுவும் புத்தக வினா தான் அதே மாதிரி அல்லதுல வந்து இப்போ சென்னை மாநகரின் வரலாறும் வடி வடிவளவும் குறித்து எழுதுக இந்த பா இந்த பாடத்தில் அஞ்ச அஞ்சாவது இயலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செய்தியை வந்து பொதுவாக அப்படியே தொகுத்து எழுதணும் போன மாதவி நாத்தாலையும் கேட்கப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி நாற்பத்தாறாவது வினா மகா நடிகரை கண்ட பாலச்சந்திரனின் மனவோட்டத்தை நயத்துடன் எழுதுக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைப்பாடம் துணைப்பாடத்தில் வந்து அந்த முன்னுரை உட்தலைப்புகள் முடிவுரை வடி வடிவத்தில் எழுதணும் அடுத்தது அல்லதுல பாருங்க கோடைமலை கதை வாயிலாக விளக்கப்படும் மனிதநேய பண்புகள் யாவை இங்கே மனிதநேய பண்புகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே இந்த கதை எப்படி அமையணும் அப்படின்னா முன்னுரை இருக்கணும் அதே மாதிரி கதை சுருக்கம் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மானம் கலந்த கதை மாந்தர் உட்தலைப்புகள் அதே மாதிரி என் கதை மாந்தருடைய பண்புகள் கதை மாந்தர் உணர்த்தும் நீதி முடிவுரை டைப்பில் எழுதணும் அல்லது ஏன்னா மனிதநேய பண்புகள் அந்த கதையில் தீர்வை சொல்கிற மாதிரி கொண்டாடுற கதையை அடுத்து பகுதி அஞ்சில் நாற்பத்தி ஏழாவது வினா பாருங்க மாப்பாட பகுதி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது யூனிட்டில் வருது தெய்வ மணிமாலை அதே மாதிரி குரல் வந்து பாருங்க மூணாவது யூனிட் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு 
அப்போ அகவைய வினா மட்டும்தான் விடை சொல்லப்பட்டிருக்கு புத்தக வினாக்கள் சொல்லப்படல இந்த மாதவி வினாத்தால உடைய வினாக்களை திரும்ப திரும்ப படித்து தேர்வு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்